a commencé par quelques communications. Fait que ce soir, euh, le maire est absent. Il avait notre promesse pour reprendre ses mots. Elle marche un peu sur les œufs euh, quant à sa santé. Donc, euh, ce soir, euh, ça va être moi, Béatrice Gardin, conseillère numéro 5, qui va présider la séance. Euh, on a une semaine euh, bien chargée. Cette semaine, du, fait du 10 au 16 septembre, en fait, c'est la semaine des municipalités. Fait on a plusieurs activités qui se, qui se passent en ce moment et qui vont se passer au courant de la semaine. Le 14 septembre, il y a un kiosque informatif avec le service d'urbanisme et d'environnement et la participation de Tricentris. C'est le 14 septembre de 13h à 15h30 dans le stationnement de l'édifice de Jeanne d'Arc. Pour ceux qui sont intéressés, environnement, recyclage, etc., ça va être un, un beau kiosque informatif à aller voir. Le 16 septembre, euh, il va y avoir des démonstrations euh, au centre, euh, par le service des loisirs au centre communautaire. Fait qu'à 9h, on a le corps des cadets. À 10h, ça va être le soccer. Et à 11h, basketball. Fait que si vous êtes intéressé, vous, vous êtes curieux pour ces activités-là, il va y avoir des démonstrations et des initiations pour, euh, pour ceux qui voudraient éventuellement s'inscrire. Le 16 septembre, euh, vous allez, euh, il y a la visite de la caserne incendie de 10h à 14h. Euh, puis il va même y avoir une simulation d'une intervention, une, une intervention de sauvetage nautique au pied public à 11h. Donc il y a vous intéressés. En plus de ça, vous avez probablement remarqué, il y a beaucoup d'actions dans, dans le village cette semaine. Euh, on se trouve dans le plein milieu du symposium d'art in situ. Euh, donc on a sept artistes qui sont en train de construire des œuvres qui vont rester dans Papineauville. Fait que si vous n'avez pas encore été les visiter, euh, allez-y. Fait que à tous les jours, entre 8h et euh, 16h environ, les artistes sont à l'œuvre. Fait qu'on peut vraiment les voir monter euh, de toutes pièces avec euh, leurs différents euh, médiums, les, euh, les belles œuvres d'art qui vont, qui vont demeurer au, euh, dans le village au long terme. Plusieurs des œuvres sont même participatives. Donc, euh, c'est une belle occasion de, de, de s'impliquer de, de, dans notre communauté. Le 23 septembre, euh, parcours en cours. C'est une nouvelle course à obstacles dans les sentiers qui, euh, derrière euh, LGB. On peut s'inscrire sur le site Internet de la Corporation des loisirs. C'est une activité gratuite euh, parce que c'est la première année, donc on fait le rodage. On a également un, un nouveau livret des loisirs avec les activités sportives, culturelles, euh, culturelles tous les organismes, les, euh, les parcs, les événements, c'est disponible euh, sur notre site Internet. Le 30 septembre, il va y avoir le souper du Club des aînés de la baie et un tournoi de pétanque euh, sur nos nouveaux terrains. Ensuite, le 14 octobre, ce sera la grande marche euh, du Grand Défi Pierre Lavoie. On peut s'inscrire également sur, euh, en ligne sur onmarche.com, une autre activité gratuite qui aura lieu dans le village. Oui? Les activités sont au mois d'octobre. Ça se fait le calendrier, c'est au mois d'octobre. Mmh. La caserne. Tout septembre. En octobre, c'est la journée porte ouverte de la caserne, c'est différent. Ah, ça, okay. c'est cette semaine, c'est dans le cadre des activités euh, organisées par le ministère de la Terre municipale. Merci pour la position. Et donc, ça a lieu, euh, il y a deux activités à la caserne, une en septembre et une en octobre. Euh, donc, je vais procéder à l'appel nominal. Conseiller numéro 1, M. Leblanc. Euh, conseiller numéro 2, M. Monette. Conseiller, conseillère numéro 3, Mme Dutrissac. Présent. Conseiller numéro 4, M. Desbien. Présent. Et conseiller numéro 6, M. Carrière. Présent. Donc, je confirme que nous formons quorum et que je vais procéder à la, la présidence de cette Assemblée. Donc, on va passer à la période de questions. Euh, je, vous, euh, je vous informe, comme à l'habitude, vous avez des petits rappels qu'on est euh, sur vos chaises, là, que vous, euh, on est ici pour se parler, on est ici pour échanger, on est ici pour discuter, on est ici pour régler. Euh, donc, on vous euh, demande d'être courtois. On est également euh, en direct, en ligne, et aussi euh, disponible pour euh, l'avisionnement en rattrapage. Fait que pour poser vos questions, je vous demanderais, s'il vous plaît, de vous lever, de, de, de vous présenter, et de parler fort, car on, on ne vous verra pas dans les vidéos, mais oh, ça serait bien qu'on puisse vous entendre. Euh, donc, je vais, on a une période de questions.
discussion qui peut durer jusqu'à 45 minutes. Donc, euh, je vous euh, laisse la parole. Mon nom, c'est Sylvain Prévost. Je reste au 227 Papineauville. Euh, mon problème, c'est que je me demandais si la municipalité avait prévu de faire quelque chose pour une vue vitesse. Ce qui se passe euh, en genre course de drague entre la lumière et la fin du pont. Disons que j'ai fait des plaintes à la sortie à Montréal. J'en ai fait avec une nouvelle. Je me suis même fait répondre qu'il y avait juste nous autres qui faisaient des plaintes. Donc, il ne s'occupait de rien. Puis, euh, ainsi de suite. J'en ai même demandé au ministère de transport pour mettre quelque chose pour au moins temporairement réduire la vitesse. Oui. Fait que là, ce, en fait, on va, euh, on va aller de l'avant ce soir avec des, euh, des actions concrètes là, pour euh, aller de l'avant sur ce dossier-là. Fait que. Euh, moi, je ne suis pas tout seul vraiment. À... Absolument pas. Okay. On, est, on est tous bien concernés par la situation. Euh, fait que ce soir, euh, on. Euh, oui, il va y avoir de la suite euh, pendant, euh, pendant la séance, puis si ça ne répond pas complètement à votre question, à la fin de la séance, on pourra y revenir, mais on prévoit, on prévoit des interventions, effectivement. D'autres questions? Oui? Je n'ai pas une question. Gail Sullivan, je pas une question, j'ai un commentaire. Il y avait une consultation publique dernièrement, euh, la semaine passée. Mm -hmm pour le développement possible sur les terrains de l'ancienne bonhomme. Oui. Il y avait beaucoup de monde qui assistait à cette euh, consultation-là, beaucoup de public qui ont assisté. Est-ce qu'on a les données sur la participation? Non, mais ça n'a pas été très couru. Ben, il n'y avait il y personne. Il y a eu, il semble il y un problème d'horaire. Il y avait cinq. Cinq personnes présentes, oui. À, à, à part des conseillers, est-ce qu'il y avait des membres possible. du public qui voilà. étaient présents? Ben, il y avait euh, monsieur et madame étaient là. Mais c'était tu est-ce que c'est ça Je pense que c'est pour la balance. Ah, c'est pour la balance. Oui, pour les terrains le projet du quai. Oui, oui. Nous autres, on était avec eux. Il n'y avait pas de grand public, il y avait des personnes concernées physiques. C'est tout. Donc, il y avait deux personnes du public. Je, je questionnerais vraiment sérieusement les moyens <coughs> utilisés par le conseil de rejoindre le public quand on a un, un projet majeur, ouais. un des projets peut-être les plus majeurs qu'on va vivre à Papineauville dans les prochaines années. Je, vais, je reçois bien votre question. On s'est posé la... En fait, on s'est posé cette question-là au conseil, puis j'aimerais en fait, comme on a un certain public présent ce soir, j'aimerais en fait vous revirer la, la question au public qu'on a ici ce, ce soir. Euh, quelle méthode serait, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer euh, la tenue de ces consultations publiques? Parce qu'effectivement, pour avoir participé à plusieurs, le, la, la participation pour, euh, du public est très faible. On a pensé euh, peut-être les mettre conjointement à d'autres rencontres, parce qu'on sait qu que les gens vont être là, sauf que est-ce que ça pourrait être une solution? Est-ce que, est qu est que vous êtes au courant de ces consultations publiques-là? Est-ce qu'on les, est qu les publie? Euh, Dans le site web, euh, ouais, Facebook. Ou est-ce que les heures, ça ne vous convient pas? Est -ce que, est -ce que je, en fait, ce que je veux poser comme question, c'est est-ce qu'il y a des suggestions pour les gens présents dans la salle par rapport à, à la, améliorer l'accès à ces consultations-là? C'est sûr qu'on ne veut pas engendrer du papier, mais je suis pas mal certaine qu'il y a une catégorie de gens qui n'ont pas nécessairement accès à Facebook et Internet et tout. Je ne sais pas comment on peut faire. Hein. Ça va dans le journal. C'est dans le journal. Hein, les les, 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 les locaux sont. Ouais. Il faut aller le chercher. Ça, 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 dans, tu le plus à la maison, il faut que tu ailles le chercher. Hum. Ça va être ça. Je pense que nous est-ce qu'au lieu de mettre ça dans le journal, ça pourrait être un, 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 une feuille qui résume toutes les palettes qui s'en viennent, ainsi que les sujets? Mais des fois, le sujet, puis là, c'est quoi? C'est pas une palette. Parce que c'est une consultation publique, excusez-moi. Parce qu'il y a les, les conseils, il y a les palettes, il y a des consultations publiques, je m'excuse de, 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 de l'erreur. Mais c'est, euh, je, je sais pas, dans les journaux, c'est peut-être caché à travers plein d'annonces. Puis là, moi, je n'ai pas remarqué dans les journaux. Mm -hmm. Parce que normalement, on en parle aussi pendant les séances. On fait une publication dans les journaux, on fait une publication sur notre site internet, on... mais, euh, mais les gens 
effectivement, je, 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 je suis d'accord avec votre constat. Les gens ne, ne viennent pas consulter. Je ne sais pas. Si, euh, est-ce que tout le monde est d'accord avec les projets ou est-ce qu'on voilà. ne rejoint pas la, 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 les personnes? Pendant toute la dernière séance, je pense que c'est qu'il y avait quelqu'un qui, je pense que c'était vous qui avez demandé c'était quoi les, les, les PPC mois par rapport à juste des, oui. des chiffres qu'on avait précisé oui. c'était quoi par rapport à juste oui. des chiffres comme tel. On a précisé que c'était une consultation publique pour euh, l'adresse du rendez-vous. Oui. Des fois, les titres, je ne sais pas si c'est pour avoir une description parfois, mais les titres, comme l'autre fois, je ne me souviens plus c'était quoi le titre. Là, euh, on vide son sac, je pense que c'était pour les entrepreneurs, mais tu sais, c'est quoi si on vide son sac? Non, c'est pas le cas. Non, c'est un exemple. Il y a eu pour les entrepreneurs, mais la veille, il y a eu pour le public, vous étiez là, moi aussi. Oui, oui, ça, je comprends, mais c'est parce que des fois, tu as juste un titre qui ne dit pas grand-chose. Mieux expliquer la. Tu sais, mettre un titre, c'est correct, mais peut-être avoir un descriptif de c'est quoi exactement. Des fois, on ne sait pas, là. Moi, on vide son sac, OK, j'ai vu que c'était pour les entrepreneurs, mais je ne dis pas nous autres. Mais ça veut dire quoi si on vide son sac et on règle? Ça veut dire qu'on se plaint de plein d'affaires, puis on essaie de solutionner. Ça, c'est faut qu'on interprète. OK. Oui, c'est bien une bonne suggestion, oui. Lorraine Gauthier-Pepinoville, secteur Est. Euh, vous demandez des suggestions. Peut-être que c'est farfelu ce que je vais dire, mais ça vient juste de me passer par la tête. On reçoit des appels téléphoniques enregistrés disant que les avis d'ébullition, est-ce que ça pourrait aussi se faire? Pour des réunions qui sont quand même importantes, où vous voulez rejoindre beaucoup de monde. Je ne dis pas si c'est. Vous savez les suggestions, vous avez une idée des sujets, là, mais ce serait peut-être un moyen de rejoindre le maximum de personnes. C'est par cette méthode-là. Oui, avec un, peut-être un rappel la, la veille, que, comme quoi que la consultation publique sur tel sujet a eu lieu. Mais ouais. on s'entend qu'on n'a pas beaucoup de caractère. En fait, si on cherche des mm-hmm. descriptifs, il va falloir faire, il va falloir trouver la méthode, mais on peut. C'était ouais, une idée intéressante. Ce que je rajouterais là-dessus, c'est qu'il n'y a pas euh, 1000 personnes qui sont inscrites aux thématiques non plus. Là. Il y a ouais, à peu près 300 personnes. Donc, ça ne rejoindra pas tout le monde. Ouais. Mais, ouais. On peut Peut-être faire... qu'on peut. Oui, mais ça peut être une méthode. Dans le fond, moi, je ne reçois pas les suggestions, on ne prendra pas de décision ce soir, mais ça va nous éclairer là, dans, notre, euh, dans notre approche. Là. Oui. Par courriel, est-ce qu'il y a plusieurs personnes inscrites À l'infolette par courriel. Ce non plus, là, on doit être à peu près à 400 courriels pour l'infolette. Quand même, c'est et souvent, bien. c'est les mêmes qui sont dans le thématique aussi. Ben, c'est sûr, moi je l'ai vu sur Facebook, là. Mm-hmm. mais je ne l'ai pas vu pour ça. Parce que ça, si tu ne partages pas, ça dépend de ton groupe. Il y a plein des facteurs qui rentrent dans le milieu de camp. Mais comme, comme madame a dit, elle n'a pas grand descriptif, fait que la, l'intérêt, ça ne peut être pas là. Oui, OK. Fait qu'on va travailler le descriptif, on va, on va travailler la méthode. Euh, fait que, euh, on pourrait l'avoir par courriel. Par courriel on, aussi. On pourrait l'envoyer, par courriel. Mmh. Je peux l'envoyer ou non? Oui, ça devait être par Je ne sais pas si c'est, Je ne me rappelle pas de par cœur si ça faisait partie de notre infolette. Mais on peut envoyer, pas nécessairement envoyer une mmh. infolette à plusieurs sujets. Ça peut simplement être un sujet pour la participation citoyenne et la prise du sujet des synthèses. Oui, oui, oui. Parce qu'on n'en a pas. Euh, on n'en a, a pas euh, à profession non plus, là. Mmh. Fait que ça peut, on ne bar- bombardera pas de courriel non plus. Euh, oui. Gilles et Mère, Gilles et Arles, Papinovi. On parle bien du 127 Papineau, c'est ça? Oui, oui. en rébourration. En rébourration, c'est vrai. C'est le, l'ancien domaine de Bonhomme, ça? Oui, exactement. C'est quoi le sujet de la consultation qui a été faite? J'ai vu Coco qui est passé dans le journal, là, mais qui en disait pas plus qu'il faut. Il y a une non, deuxième résolution, etc. Oui, et on peut-tu nous expliquer c'est quoi le sujet de la consultation? Euh, ben, certainement. Ben, c'était, euh, c'est qu'on a un projet de développement. Euh, fait que ça portait sur le projet qui a été déposé. Simplement. Fait que, euh, là, on parle de, je pense qu'on on a euh, 4-18 logis euh, qui sont proposés d'être construits à cet endroit-là. Fait qu'on, euh, c'est ça. On... Deux. C'est bien. C'est pas deux. Deux. Deux, deux 18, 18 logis. Oui, ouais, c'est, ouais, c'est ça. Fait que tu as dit, oui, oui, oui. Deux, 18 logis. Deux, 18, 18 logis. 18 logis. Est-ce qu'on peut avoir une marine aussi, ce que j'ai entendu dire? Une marina. Une mini marina pour ceux qui vont habiter là. Ceux qui vont habiter là, le, 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 dans le fond, la propriété euh, a un accès à l'eau, oui, effectivement. Mais marina, je trouve ça, jusqu'à dire marina, je, euh, non. Ouais. Puis là, c'est rendu où dans les consultations? Bien, dans le fond, on va proposer l'adoption ce soir, puis on va ouvrir la, la, euh, 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 le référendaire. Euh, euh, ouais. Oui, 
Céline Cole, 145, Guillaume, à Papineauville. Et puis, où est-ce qu'on en est rendu au niveau du parc, sur le chemin servant? Bien là, comme c'est là, il n'y a, 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 euh, a pas. C'est un statu quo. C'est un statu quo. Oui, c'est un statu quo. Ouais, un statu quo. Okay. Vous pensez donner une réponse quand? Est-ce qu'il y a une réponse qui va avoir lieu? Oui. Mais là, cette année, il y a. Ouais, la, la, seule chose, la seule chose qu'il y avait, on avait voté, c'est la plantation d'arbres. Puis. Euh, l'aménagement du bord de l'eau, puis il va y avoir un rond-point pour les camions. C'est tout ce qui avait été voté, puis c'est tout ce qui va se faire là. Ça fait un rond-point pour les camions? Oui. Bien, les trucs à neige, tout ce qui est dedans. Ah, c'est ceux qui viennent pour les vidanges, c'est ça. Ils partent de reculons, ils font un kilomètre avec ça, probablement. Ça va être la chance de faire. Oui. Par contre, c'est ça qui va avoir. Oui, c'est ça. Ça va être la chance de faire 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 ça. Ça va est-ce qu'on parle de cette année? On, on parle de cette année. Pour le rond-point, oui. Pour, ouais, pour le rond-point rond cette année. Ouais. Mais la plantation va avoir lieu l'année prochaine. L'année prochaine, parce qu'il manquait des arbres. Exactement. Bon. Okay. Et puis, les, les marques, c'est le terrain, tout le terrain, les rouges, là. Ça, c'est le terrain, ça fait tous les plans. Puis là, c'est ça, ça a été arpenté, le bord. Ça a été arpenté. Oui. Le terrain a été arpenté. C'est tout arpenté, là. Ça, c'est pas des plans, ça. Bien, en fait, pour tout, pour euh, le rond-point également, de, 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 ouais, le, la pentage a été faite. D'autres questions? Donc, on va procéder. On, on est rendu à l'item 1.5, à l'adoption de l'ordre du jour. Euh, Michel. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. On le sonne par cœur. On le sonne par cœur. Parfait. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, encore ça. Adopté à l'unanimité. Déclaration des intérêts relatifs à la présente séance. Euh, J'aimerais demander à, à chacun de mes conseillers s'ils ont des intérêts spécifiques. Euh, Monsieur Leblanc. Pas d'intérêt. Euh, Monsieur Monette. Aucun intérêt. Euh, Madame Dutrissac. Aucun intérêt. Monsieur Desbiens. Aucun intérêt. Et Monsieur Carrière. Aucun intérêt. Adoption du procès verbal de la séance du 8 août. Monsieur Monette. Que ce conseil adopte le procès verbal de la séance régulière du 8 août 2023. Est-ce que. On est en retard? J'en fais bien, oui. Adopté à l'unanimité. Et on passe au dépôt du bilan d'eau potable. Si c'est quelque chose qui est bien intéressant qu'on a reçu, qui va être mis en ligne sur notre site internet demain. Le bilan d'eau. Fait qu'on parle, on, a, on avait un plan d'action, le plan d'action est en cours. On est en train d'installer et on continue dans le fond la pose des compteurs d'eau. Euh, on peut y voir euh, dans, le, dans le rapport la progression de la consommation d'eau, ce qui est intéressant parce qu'en fait, elle est à la baisse. Fait que est, on, on peut se féliciter. C'est bien de voir qu'il y a une petite constatisation là, des. Euh, il pleut, c'est ça. Fait qu'on a moins besoin d'arrêter. C'est vrai, on a moins besoin d'arroser. Euh, euh, Puis on a aussi atteint nos objectifs de consommation. C'est qu'on voulait se tenir euh, en bas du, euh, du 220 mètres cubes par litre par jour, par personne, et on a réussi à atteindre notre objectif. Donc, encore une fois, félicitations à tous et à toutes. Euh, on peut y voir la, le coût d'entretien et euh, d'investissement à venir par rapport au réseau. Fait que vous allez vous pouvoir constater, si vous allez consulter, qu'on a en fait un, un manque à gagner par rapport à, au coût du réseau et à la tarification actuelle. Fait que nous, c'est sûr qu'on va se servir de ce bilan-ci pour éventuellement déterminer la tarification une fois que les, euh, les citoyens vont être tous munis de compteurs d'eau. Donc, euh, Mme Francine. Okay. Je suis que prend acte au dépôt du bilan d'eau potable 2022 approuvé par le ministère des Affaires municipales et des habitations en date du 31 août 2023. J'en fais la proposition euh, d'accepter le bilan. D'accepter. Est-ce qu'on est d'accord? En faveur. En faveur. Donc, c'est adopté. Euh, 1.9. Renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution euh, du Québec. Fait qu'il y, y a en ce moment des négociations entre les gouvernements euh, du Québec et du 
et, et du Canada. Fait que Papineauville, on a certaines de demandes. Donc, euh, Monsieur Desbiens, que je vous invite à lire. Que la municipalité de Papineauville demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale et provinciale pour le renouvellement du programme de la TAPS sur l'essence et la contribution du Québec, en parenthèse TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De, ne, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou condition additionnelle aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais propriétés du, de municipalités dans les travaux admissibles, de rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux de, d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. J'en fais la proposition. Messieurs et dames, en faveur. Adopté à l'unanimité et on espère bien se faire entendre fort et clair auprès des autres niveaux de gouvernement par rapport à la TEC. On passe aux finances, adoption des déboursés du mois d'août. Monsieur Carrière. Que ce conseil accepte la liste de déboursés au 31 août 2023 pour un montant total de 36 872,41, comprenant les chèques numéro 146,92 à 147,07. Que ce conseil accepte la liste de déboursés par dépôt direct au 31 août 2023 au montant de 190 829,52, comprenant les dépôts directs Numéro 504-137 à 504-183. Que ce conseil accepte la liste de déboursés par prélèvement bancaire au 31 août 2023 au montant de 66 239,11, comprenant les prélèvements numéro 70-79 à 71-48. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au montant de... 508 756 et 35 au 31 août 2023. Que ce conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 115 952 et 28 jusqu'au 31 août 2023. J'en fais la proposition. Monsieur Donc, elle est adoptée à l'unanimité. On passe à 2.2, adoption de l'État des activités de fonctionnement et d'investissement au 31 août. Monsieur Levin. Que ce conseil accepte le dépôt et adopte l'État des activités de fonctionnement 70.08 et d'investissement du budget 2023 au 31 août 2023. J'en fais proposition. Monsieur Levin. En faveur. Adopté à l'unanimité. Dépôt du rapport mensuel sur la délégation de pouvoir de dépenser. M. Monet. Que ce conseil prend acte du dépôt de rapport mensuel pour le mois d'août sur la délégation du pouvoir de dépenser conformément au règlement 2022-019 relatif au contrôle budgétaire et à la délégation à certains employés de pouvoir autoriser des dépenses et de conclure des contrats. J'en fais la proposition. Adopté à l'unanimité. Là, on a un peu de jonglage à faire par rapport à nos finances. Euh, Réfinancement du règlement d'emprunt 2017-12 au montant de 74 000 Fait autorisation d'appliquer un capital provenant d'un règlement d'emprunt fermé. Euh, Attendu le refinancement du règlement d'emprunt 2017-012 de 74 000 réalisé le 15 août 2023. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, Autorise l'application du solde du règlement fermé au montant de 234 560 au refinancement de la dette du règlement d'emprunt 2017-012. J'en fais la, propos- la proposition. Monsieur. Au revoir. À l'unanimité. Sanivac vidange installation sceptique. Autorisation de paiement. Donc, on a Sanivac qui fait des, des, des installations. Un peu partout dans, 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 dans le village, mais là, c'est l'heure, de, c'est l'heure des pays. Monsieur Desbiens. 
que ce conseil sur recommandation de la direction générale autorise une dépense et un déboursé au montant de 36 297,61 taxes incluses à la compagnie Sanivac en paiement de la facture 82-53-74. J'en fais la proposition. Oui. On s'en a bien été avec la, de, de la manière qu'on l'a fait puis avec la compagnie. Il a pas eu de... Moi, j'ai moi j'ai j'ai reçu les services et j'ai eu j'ai été très satisfaite. Mm. Ben. Non, on n'a pas eu de, de commentaires. Certains <rire> auraient préféré qu'on fasse affaire avec euh, quelqu'un de local, mais quand vous c'était un appel d'offre public, ouais. euh, c'est plus beau plus soumissionnaire que remporté. Mm. Puis ça se peut-tu qu'on ait entendu qu'il y en a qui l'ont fait pas par une autre compagnie? Il y a certains contribuables considérant que cette compagnie-là n'était pas locale, on fait faire par d'autres compagnies, dont les Cursol. Okay. Puis euh, ça ne posait pas de problème, il fallait juste le savoir d'avance pour, pour faire en sorte que ça n'y va qu'il n'y aille pas deux fois. Okay. Mais on n'a pas empêché personne de, de faire affaire avec une autre compagnie, là, en autant qu'on le savait à l'avance. Okay. Parfait. Oui, parfait. Fait que, en faveur, en faveur. Donc, adopté à l'unanimité. Tristan Tris, contribution supplémentaire 2023-2024, autorisation de paiement. Fait que dans le fond, je vais vous expliquer parce que ça, ça nous concerne tous. Le Tristan Tris qui est euh, ceux qui gère en fait notre recyclage. C'est une coopérative, on, à Papineauville ainsi que bien d'autres municipalités un peu partout au Québec euh, en, en sont membres. Mais il se passe qu'en que ce moment, la valeur de, de nos recyclages, donc Tricentris nous euh, prend notre recyclage et le revend et paye ainsi une partie des services, la valeur du recyclage est à la baisse. Fait on, a, y a, on a la perte, dans le fond, d'acheteurs euh, pour certains types de recyclage. Donc, les revenus ne sont plus à un, au même montant qu'ils ont été jadis. Tricentris avait... Euh, euh, quand même un certain montant euh, de, de fonds d'accumuler. Maintenant, ce fonds, il y a, dans le fond, il n'y a, a plus de coussins de disponibles. Donc, tous les membres euh, de la coopérative, euh, coopérative Tricentris sont appelés cette année à, à faire des contributions euh, supplémentaires. Et ça se trouve être des contributions qui sont au prorata du nombre de portes. Et, euh, et donc, Papineauville Ayant, étant membre, euh, on se fait imposer essentiellement cette contribution supplémentaire-là. Donc, euh, M. M. Carrière, je vous invite euh, à lire. Attendu qu'une contribution supplémentaire est requise de la part des membres afin de couvrir les frais d'exploitation de Tricentris pour l'année 2023 et 2024, que ce conseil sur recommandation de direction générale autorise le paiement de la facture 044-983 au montant de 16 344,73 plus taxes en paiement de la, de la contribution supplémentaire 2023 afin de couvrir les frais d'exploitation de Tricentris. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. Je vous rappelle la proposition. Monsieur, mesdames, en faveur. En faveur. Donc, c'est un 16 000 en fait, qui n'était pas du tout prévu à notre budget. Euh, mais euh, vous êtes peut-être au courant, il y a des gros changements qui s'en viennent sur la gestion des, euh, du recyclage à la grandeur du Québec qui vont commencer en 2025. En 2025, donc l'année 2024 sera une année préparative pour la transition. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des. On s'attend en fait à, à ce que la gestion soit complètement changée en 2024. Donc, on n'aura pas des surprises comme ça pour, euh, pour bien des années, on l'espère. Euh, 2.7, de vous avocat, autorisation de paiement euh, pour les honoraires, M. Leblanc. Je suis passé sur la recommandation de la direction générale. Autorise le paiement des factures suivantes de la firme de vous pour honoraires professionnels. 26, 7, 28, 498 taxes incluses, dossier 600, 561. 002 consultation. Facture 26 729, 
135 et 96, taxe incluse. Dossier 561 0013 pour nuisance. Une dépense d'un déboursé de 536 et 94. Taxes incluse sont autorisées à cette fin. Grand par opposition. Monsieur Ram. Adopté à l'unanimité. On passe aux ressources humaines. On a quelques changements, quelques départs euh, qui, qui ont eu lieu, quelques de, départs imminents à la retraite. Donc, euh, il y a lieu de faire quelques, quelques ajustements pour les postes d'agent administratif, agent administratif et communication et préposé à l'accueil et à la réception. Monsieur Monette, je vous invite à lire la résolution. Que ce conseil sur recommandation du comité des ressources humaines autorise la mise à jour des descriptions de tâches pour les postes agent administratif agent administratif et communication et préposé à l'accueil et à la réception. J'en fais la proposition. Messieurs, madame, donc adopté à l'unanimité. Je, je parlais de départ à la retraite, c'est juste départ à la retraite de Francine Denis, qui était responsable de la bibliothèque. Je pense quelqu'un qu'on qu a tous connu, qu'on a tous bien aimé. Donc, euh, ben, Francine elle, 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 a fait son départ. Monsieur, euh, madame, non, madame Duprissac, je vous invite à, à, à lire. Que ce conseil prend acte de la décision de Francine Denis de quitter son emploi de responsable de la bibliothèque et de prendre sa, sa retraite en date du 9 septembre 2023. Que ce conseil remercie très sincèrement cette dernière pour les dix années passées au sein de l'organisation municipale. J'en fais la proposition. Monsieur. Donc, adopté à l'unanimité. Et on passe au point 3.3. Avec un départ à la retraite, on doit faire du recrutement. Donc, poste de responsable de la bibliothèque, M. Lévien. Que ce conseil autorise la direction générale à enclencher un processus de recrutement pour pourvoir le poste de responsable de la bibliothèque municipale, dont l'entrée en poste prévue est le 16 octobre 2023. J'en fais la proposition. Messieurs, dames, en faveur, avis vous intéressé, un poste à combler. 3.4, certificat en environnement urbain, Ins euh, inscription de l'inspectrice municipale et signature d'un protocole d'entente euh, établissant la responsabilité des parties. Ça, c'est quand même intéressant, on parle de recrutement, on, on se tient dans une pénurie de main d'œuvre. Quand on a des bons employés, euh, on, a, dans le fond, on propose de d'augmenter ses qualifications. Donc, on entre en partenariat là, pour euh, amener notre, notre inspectrice à un niveau supérieur au point de vue de, au point de ses études. Donc, euh, M. Carrière, je vous invite à faire la lecture. Que ce conseil sur la recommandation du comité des ressources humaines autorise l'inscription de l'inspectrice municipale adjointe au certificat en environnement urbain débutant à la session d'hiver 2024. Une dépense et un déboursé de 1795 plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition. Messieurs, mesdames, en faveur. Adopté à l'unanimité. Et toujours sur, en ressources humaines, on est en recrutement également pour euh, les pompiers. Monsieur Leblanc. Que ce conseil sur recommandation du comité de sécurité incendie autorise la direction générale à enclencher un processus de recrutement pour des pompiers volontaires. J'en fais la proposition. Monsieur, en faveur, en faveur, en faveur. Adopté à l'unanimité. On passe à l'hygiène, la voirie, transport et bâtiment. Donc, 4.1. Autorisation de lancer un appel d'offres pour la préparation de plans et de vie et d'une étude complémentaire pour le remplacement de la conduite maîtresse d'aqueduc. Monsieur Monette. Que ce conseil sur la recommandation du comité des travaux publics autorise la direction générale à publier sur le SEAO un appel d'offres pour services professionnels pour la préparation des plans et devis pour le remplacement de la conduite d'aqueduc. J'en fais la proposition. En faveur. En faveur. Donc, adopté à l'unanimité. 4.2, seulement de fissure, acceptation d'une proposition. Madame Dutrissac. Que ce conseil sur recommandation du comité des travaux publics accepte la soumission de scellant BC à raison de 2,10 le mètre linéaire, plus taxe, une dépense maximale de 18 000 taxe incluse, euh, est autorisée à cette fin pour le scellement des fissures dans la route. 
C'est ce qu'on m'a dit. Effectivement. Un peu la proposition. Messieurs. En faveur. En faveur. En faveur. 4.3. Ajustement de structure. Il s'agit des regards euh, que l'on doit euh, euh, surlever à certains endroits car euh, ils sont à risque d'avoir d'infiltration. Donc, euh, autorisation de, de dépense, monsieur, des biens. Que ce conseil sur recommandation du comité des travaux publics autorise une dépense maximale de 23 400 plus taxes pour l'ajustement des regards. Des ajustements de structure en prenant de la gorge. J'en fais la proposition. Messieurs, adopté à l'unanimité. Passons au point 4.4, achat de signalisation, d'autorisation de dépenses. Euh, Monsieur Carrière. Que ce conseil sur recommandation du comité de travaux publics autorise une dépense maximale de 5 000 pour l'achat de 92 panneaux de signalisation. 92 poteaux ainsi que des frais de transport et de préparation. J'en fais la proposition. Oui. 4.6, aide financière sous volet PPAES, demande de modification. Monsieur Leblanc. Pour ce conseil sur recommandation du comité des travaux publics, demande au ministère des Transports que cette aide financière soit allouée pour des travaux d'amélioration de reprofilage de fossés sur le chemin saint assinthe J'en fais pas position. Monsieur, en faveur. En faveur. Fait Il s'agit juste qu'on nous demande pour changer, mettre les fonds ailleurs pour un projet qu'on n'a qu qu pas encore réalisé. Euh, sécurité civile et incendie. 5.1. Les statistiques pour le service de sécurité incendie. Donc, en nous, on a eu euh, 13 sorties de notre euh, service de sécurité. Là-dessus, il y a eu quand même huit des, euh, des incarcérations et on a eu deux sauvetages euh, nautiques. Euh, à noter que c'est le sauvetage nautique est quand même nouveau. Euh, fait qu'en en nous, ça a quand même servi deux fois. Donc, euh, c'est un, un, un point positif euh, pour euh, le service aux citoyens. 5.2, achat d'hiver pour le service de sécurité. <coughs> Monsieur Monet. Que ce conseil sur recommandation du comité de sécurité incendie accepte la proposition de la compagnie Aérofeu pour l'achat de 6 cagoules au montant de 925 et 50 plus taxes. Que ce conseil, sur recommandation du comité de sécurité incendie, accepte la soumission de la compagnie Pièce d'auto Dan Prudhomme pour l'achat d'un chargeur d'éclairage M18 Rocket Milwaukee, l'achat d'une scie à chaîne M18 à batterie Milwaukee, ainsi que l'achat d'un ventilateur de chantier M18 Milwaukee en parenthèse, soumission 22,99,52, pour un montant de 1,381,4 et 4 de stress. Qu'une dépense, qu dépense un déboursé de 2,306,54 avant taxe soit autorisée à cette fin. J'en fais la proposition. Donc, adopté à l'unanimité. Euh, on passe à 5,3 pour les cylindres d'air, autorisation d'achat, Madame Dutrissac. Que ce conseil sur recommandation du comité de sécurité incendie accepte la soumission le 16 février 2023 de l'entreprise Protection Incendie CFS pour l'achat de deux cylindres d'air, une dépense et un déboursé de 3271 avant taxe soit autorisé à cette fin. J'en fais la proposition. Messieurs? En faveur. Adopté à l'unanimité. On passe à l'urbanisme, dépôt des statistiques sur l'émission des permis. Euh, 34 permis ont été, dépos, ont été euh, octroyés, euh, dont 8 à la rénovation. C'est quand même la belle saison, c'est le, euh, le temps de la rénovation. Il y a eu quelques permis pour euh, l'abattage d'arbres, euh, euh, animaux domestiques, etc. 6.2, adoption du deuxième. Euh, fait que là, on, on revient là, sur notre projet, euh, sur l'ancien les, les, site de bonhomme. Fait qu'on y va avec l'adoption du deuxième projet de résolution concernant la demande PPC moi 2023-008 du 127 Henri Bourassa. Donc, euh, ouais, fait qu'on suit le processus dans le fond en cours pour euh, aller vers l'adoption du projet, n'ayant jusqu'à maintenant pas reçu aucune euh, objection là, significative. Donc, euh, euh, on procède avec l'adoption et on va su suivre juste après l'ouverture euh, du euh, euh, du registre référendaire. Donc, euh, M. Desbiens. 
attendu que le zonal en vigueur dans la zone H201 n'autorise pas l'usage multifamilial à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ni les bâtiments de plus de deux étages, attendu que le recours, au, le recours au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est justifié dans le présent, le présent demande, car il vise à permettre à certaines conditions qu'un projet soit réalisé, même s'il déroge au règlement de zonage de la municipalité. Que ce Conseil sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme adopte en vertu du règlement sur le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 2016-008, un deuxième projet de résolution relatif au PPC-2023-0008 ayant pour effet d'autoriser la construction multifamiliale de trois étages ne cédant pas d'une hauteur de 12 mètres telle que prévue au règlement de zonage. J'en fais la proposition. En faveur. En faveur. En faveur. Ben, vous comprendrez essentiellement que cette partie-là de Papineauville, de, tout près du quai, ne, ne fait en fait pas partie du, euh, du périmètre ur urbain. Donc, le, si le projet tel quel était demandé à l'intérieur euh, du périmètre urbain, on n'aurait pas besoin de passer par euh, de, de tout ce tralala là, pour euh, en faire l'adoption. Mais comme il est situé à l'extérieur, euh, on, 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 se, on se doit en fait de déroger à nos propres règlements qui ne le permettraient pas autrement. Donc, euh, avec ceci, on procéderait avec, euh, on a procédé à, à l'adoption à l'unanimité. Et maintenant, on va quand même revenir vers vous, les citoyens, et euh, le, vous offrez la possibilité d'ouvrir un registre référendaire. Donc, M. Carrière, je vous invite à faire la lecture. Que ce conseil mandate la direction générale à préparer une liste référendaire et à tenir un registre référendaire pour la demande de PPC Moi pour le 127 rue Henri Bourassa, Siroqui. Que ce conseil fixe au 21 septembre 2023 la date d'ouverture du registre référendaire pour le dit projet de résolution, si la procédure est nécessaire. J'en fais la proposition. Monsieur. Là, dans le fond, pour le registre référendaire, euh, peut-être, euh, madame. Demain, dans les journaux locaux, va paraître en avis public les conditions de, pour être en mesure de venir signer une demande de participation à un registre référendaire sont établies là-dedans. Si on a des demandes qui sont reçues d'ici le 20 d'ici huit jours, à partir de demain, on ouvre un registre référendaire de 9h à 19h le 21. Il va y avoir un petit calcul savant à effectuer. Puis si on atteint un certain nombre de, de signatures, ça veut dire qu'on va, va devoir aller en référendum pour la poursuite de ce projet de l'auxiliaire. Mais pour si, vous permettez que je pose la question? Oui, oui, absolument. S'il y a une ouverture de registre le 21 septembre, c'est là que les gens viennent signer le registre et demandent d'avoir un référendum, c'est ça? Non? En fait, c'est un petit peu différent d'un règlement d'emprunt. Il faut qu'on reçoive par la poste des demandes. Par exemple, des gens de votre secteur, par exemple, de votre zone qui est H quelque chose. Si on a, par exemple, 50 des propriétaires de ce secteur-là qui signent une demande de registre référendaire, on va devoir tenir un registre référendaire. OK. Si on n'atteint pas ces, ces, euh, ce nombre de personnes-là minimalement, on ne tiendra pas de registre. Mais dans ce cas-là, ouais. c'est quoi qui va avoir le 21 septembre? C'est un registre référendaire. Ça veut dire que vous allez pouvoir venir signer. C'est toutes les résidents de Papineauville ou seulement de leur secteur? En fait, si vous regardez la vie publique, il va apparaître demain, il y a une carte. Vous allez pouvoir voir le, le secteur en question, puis vous allez voir autour toutes les zones contiguës. Ce sont les zones qui touchent à ce secteur-là. Alors, tous ces gens-là vont devoir venir signer un registre. Okay, S'ils ne veulent pas. Je vais être plus clair. Est-ce que la ville de Zéard a droit d'aller voter sur ce projet-là? Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas la carte devant okay. moi. C'est bon. Il va falloir attendre demain parce que je ne sais pas si ça touche. Ça commence à être un petit peu loin. Parfait. C'est bon. <rire> Donc, on passe euh, en environnement. On n'avait rien pour euh, cette fois-ci. Donc, on passe à euh, loisir et culture. Loisirs, culture et famille. Terrain sans queue. Autorisation de dépenses pour un entretien. Euh, Monsieur Leblanc. Que ce conseil sur recommandation du responsable de sport, loisirs, culture et promotion touristique 
autorise une dépense et un débroussé de 3 000 plus taxes à la compagnie Paysagement PML pour des travaux de gazon sur le terrain de sa gauche. J'entends proposition. Parfait, parce qu'à savoir cette année, on a eu le mondial, euh, mondial de soccer qui a eu lieu euh, ici. Fait que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de. Il a, il a été piétiné beaucoup là, nos, euh, nos terrains de soccer. Euh, mais à savoir que nos jeunes vont dans d'autres municipalités euh, au courant d'autres années. Fait que cette année, c'était notre tour à recevoir. Donc on, on, va, euh, on va refaire une petite beauté sur nos terrains de soccer. 8.2, autorisation d'achat de mobilier urbain, M. Monette. Que ce conseil, ce recommandation du responsable du sport, loisirs, culture et promotion touristique accepte la soumission numéro 39125.2 au montant de 9 et 21 taxes incluses de la compagnie Tessier Récréo Parc pour l'achat de quatre tables de pique-nique et quatre verres, tous en plastique recyclé. J'en fais la pause. Excellent. Je sais que c'est pour le, le terrain que vous voulez parc des jeux d'eau. Ah oui, ah, oui ben pour préciser, oui, exactement. C'est pour le, le parc des jeux d'eau. On, on continue. 8.3, Symposium d'art in situ, préparation de site, Madame Duprissac. Que ce conseil sur recommandation du comité sport, modèle, culture et promotion touristique accepte la soumission numéro 1127 de la compagnie Béton, LCL, au montant de 6 150 plus taxes pour tous les travaux ayant lien avec, sur les, avec les emplacements des œuvres et le matériel requis par les artistes pour le symposium dans l'Institut. J'en fais la recommandation. Messieurs? Oui, ouais. excellent. Donc, ad adopté à l'unanimité. <coughs> 8.4, entretien de la laveuse à plancher au centre communautaire. Monsieur Desbiens. Que ce conseil sur recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique autorise une dépense et un déboursé de 1432,69 plus taxes en paiement de la facture 613 de la compagnie La Rose et Fils Limité pour l'entretien de la laveuse à plancher. J'en fais la proposition. En faveur, messieurs. En faveur. Adopté à l'unanimité. On passe euh, à 8.5. Octroi d'un contrat pour la construction d'une patinoire extérieure et d'un aménagement périphérique. Donc ça, il s'agit de, on pourrait dire, la, la phase 2 du parc des Jeux d'eau. J'espère que vous avez eu la chance de vous, euh, de vous promener. C'est un début. On va y ajouter des, des, des tables et, euh, et des chaises. On a des auvents. Ça a été bien utilisé euh, cet été. Phase 2. On avait reçu une subvention euh, du gouvernement fédéral pour aller de l'avant avec euh, une, une patinoire. Il va y avoir aussi d'autres, on parle d'aménagement périphérique, là, il va, dans le fond, on prévoit de, quelques autres euh, euh, aménagements connexes. Et euh, on est allé en appel d'offres, donc euh, on passerait à l'octroi du contrat pour la phase 2, qui, euh, on l'espère, aurait lieu cette année. Euh, Monsieur Carrière. Attendu la réception de quatre propositions qui ont fait l'objet d'une analyse de conformité au plan et de vie, soit Bouladier Entrepreneur Général, 493 497 et 99 taxes incluses, Gestion DMJ, 556 846 et 92 taxes incluses, Infra Infratech Construction, 441 360 et 22, taxes incluses. Ottawa Construction Démolition Incorporée, 464 514 et 19, taxes incluses. Que ce conseil sur recommandation de la firme Jean Dallaire Incorporée procède à l'adjudication d'un contrat à la compagnie Infratech Construction au montant de 441 360 et 22 taxes incluses pour la réalisation d'une patinoire extérieure d'un aménagement périphérique. J'en fais la proposition. On, on ajoute ah, que... La, con, la conclusion de ce contrat est conditionnelle à l'acceptation d'un règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Je le propose. Ah, non. Oui, 
euh, l'idée, c'est vraiment de nous, euh, de nous munir d'un beau parc central là, avec euh, multi-usagers, avec euh, vraiment qui, qui va être propice pour euh, tout, les, les tout petits autant que les, les, les plus grands euh, et qui ait des activités possibles tout au long de l'année. On passe à 8.6, programme de soutien aux politiques familiales municipales. Demande d'aide financière, M. Leblanc. Ça se consiste sur la recommandation du Code des sports, loisirs, culture et promotion touristique. Autorise le dépôt d'une demande financière au programme de soutien aux politiques familiales municipales. Je vais en faire proposition. M. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.7, programme plaisir de bouger en Outaouais. Autorisation de présenter une demande d'aide financière, M. Monet. Que ce conseil, ce recommandation du comité sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorise la présentation d'une demande d'aide financière au programme Plaisir de bouger en Outaouais, de loisirs, sport au Outaouais, pour l'achat d'une nouvelle ligneuse pour les terrains sur le J'en fais la proposition. En Excellent, adopté à l'unanimité. Euh, 8.8, euh, monte vélo, vélo de montagne, adhésion annuelle, euh, Madame Dutrissac. Attendu que Vélo de montagne, monte vélo offre un partenariat permettant un accès gratuit aux citoyens de Papineauville et plus spécifiquement un accès gratuit pour tous les citoyens à 39 km de sentier Fat Bike, également accessible aux raquettes pour toute la saison automnale. Et hivernal, et hivernal se terminant le 30 novembre. Un essai gratuit à tous les citoyens au stationnement situé sur le château, au château fermant le Montebello pour toute la saison hivernale. Un rabais de 10 pour tous les citoyens pour la location de fat bike. Une sortie organisée gratuite avec guide privé pour chaque municipalité participante qui aimerait offrir ce type d'activité à ses citoyens. Un accès gratuit à tous les citoyens au Festival de vélo de montagne en septembre 2024. Détail à venir. On fait la proposition. Oui, bon. Que ça conseille sur la recommandation du comité? Ah. Non, combien ça va nous coûter toutes ces belles activités? Que ça conseille sur la recommandation du comité de loisirs, sport, culture et promotion touristique? Accepte le partenariat avec Vélo de Montagne, Montevélo, au tarif de 1150 dollars plus taxes, et que M. Patrick Chartrand soit responsable, responsable du sport, loisirs, culture et promotion touristique, autorisé à signer le protocole d'entente pour, pour et au nom de la municipalité de Papineauville. J'en fais la proposition. <rire> Monsieur, oui, un excellent partenariat. Ce n'est pas notre première année, mais c'est euh, bon de savoir en tant que citoyen qu'on qu on, euh, on a différents rabais, différentes activités gratuites qui nous sont offertes, euh, pas juste ici, mais aussi dans, dans, dans plusieurs autres localités. Dont en, en ce moment, on parlait de euh, monter vélo pour le vélo de montagne. 8.9. Confirmité d'implantation des structures d'or pour le symposium d'art in situ. Euh, oui, dans le fond, on euh, donc je, je vous laisse lire euh, M. Dédé. Que ce conseil sur recommandation du comité de sport, loisirs, culture et promotion touristique et de l'inspectrice municipale adjointe qui autorise l'implantation de trois structures d'or sur les lots 6529-683 en zone P600. Et ce, malgré la restriction des usages au règlement de zonage 2022-005. J'en fais la proposition. Monsieur, ah, 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 ah. Ouais, exactement. Fait que nos, notre, euh, nos usages dans la zone où est-ce que les, les structures sont en train d'être installées n'avaient pas prévu un symposium dans l'institut. Donc, on, on, on se le permet avec cette résolution. Donc, on passe au au variant, puis c'est là, je pense qu'on on allait, euh, donc c'est M. Leblanc. Je... Motion de félicitations pour la corporation des voitures pour le super steak en fin de semaine. Uh -huh. Très bel événement encore. 266 participants, je pense. Ouais. Excellent. Euh, autre chose? Oui. <rire> Monsieur Monet. Tu vas parler du, on va parler du préservation. Ah, euh, juste euh, 
m'a demandé au conseil d'autorisation d'aller voir la Sûreté du Québec concernant la palabre qui avait eu, euh, la palabre citoyenne qu'on avait par identifié certains véhicules euh, que les gens voulaient porter plainte. Fait que je me demande juste l'autorisation d'aller les voir pour euh, mm -hmm. mon conseil, pour euh, ce que M. disait tantôt. Ouais, fait qu'on revient à votre point. Fait que dans le fond, on donne. On, euh, on date. On donne le mandat. Mm -hmm. Oui, on mandate M. Euh, Desbiens pour entrer en communication avec euh, la SQ pour discuter de la problématique. Euh, lié à l'excès de vitesse par certaines personnes sur, <rire> sur les rues euh, centrales de la ville euh, euh, Donc, Donc, euh, est-ce que... Vous une coupe de plaques puis de... Euh, non, oui. de Parfait. Exactement. Merci. Fait qu'on mandate M. Desbiens d'aller discuter directement avec la SQ. Fait que dans le fond, là-dessus, j'aimerais qu'on passe à, à un vote. Est-ce qu'on est en accord de, oui. de mandater oui. M. Oui. Desbiens d'aller discuter pour euh, régler ce, cette situation euh, le plus rapidement possible. Donc, oui, on, ouais, donc adap adopté à l'unanimité. Monsieur le député, madame, 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 madame Charlotte. Oui, Aussi, euh, j'aimerais savoir l'autorisation du conseil pour aller euh, discuter avec madame Nathalie Charlotte pour euh, nous avoir offert des terrains pour qu'on puisse euh, planter des arbres et éventuellement euh, en faire euh, la, 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 la collecte et qu'on puisse remettre ça sur notre territoire. Mm. Fait qu'on va pouvoir, nous, les planter, puis ces étudiants vont pouvoir euh, les utiliser pour euh, pratiquer leur technique qui apprennent. Qui apprennent. Fait que c'est un petit peu un partenariat qu'on aimerait faire avec les autres, mais c'est pour l'implantation des arbres, même si. Fait qu'une dépinière, euh, ouais, fait que la, fait autorisation d'aller discuter avec euh, la, euh, la, la, commission scolaire. Scolaire, la, la responsable de la commission scolaire pour euh, de, le, le, le partage euh, par rapport à une, pépi, une pépinière qui pourrait éventuellement fournir des arbres pour soit la municipalité ou éventuellement les citoyens. Parce que je pense qu'elle nous l'a offert pour ouais. pouvoir le, le, le terrain en arrière. Donc, euh, euh, donc est-ce qu'on est, qu est d'accord euh, pour que M. Desliens oui. mandater M. Desliens pour poursuivre les discussions, voir qu'est-ce qui pourrait être fait là, pour, euh, euh, pour, pour avoir une pépinière? En faveur? En faveur. En faveur. Parfait. Autre chose, M. Desliens? Non. M. Carrière? Non, je ne vais pas bien. On a fait le tour? Donc, on, on passe au point 9.2. Donc, la parole vous est relancée. On vous demande, dans cette période de questions-là, que vos questions portent sur les sujets qui ont été abordés pendant la séance. Euh, je vous rappelle qu'on est enregistré et que les, 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 les voix, on les entend moins. Donc, je vous demande encore une fois de vous lever, de vous présenter et de, de, de euh, citer clairement votre... Euh, parlez fort <rire> pour qu'on puisse vous entendre. Euh, donc, euh, la parole est à vous. Euh, Monsieur Hébert. Justement, j'ai Hébert, 183 rue du Théâtre, Capitaine Nouvelle, Québec. Euh, point 8.5. Vous avez parlé d'une construction d'une patinoire extérieure au coût de 441 000 depuis le bas c'est une patinoire couverte et les dimensions de la patinoire, c'est combien? La patinoire n'est pas couverte. Non, elle n'est pas couverte. Euh, les dimensions. C'est 100 par 120. C'est 60 par 120, si je ne me trompe pas. Hein. Combien? 60, 60 par 120. Ça devrait être à peu près la même dimension que Plaisance. Ça va marcher l'été aussi. Oui, ouais, fait que dessus, ça, ça va être converti en basketball l'été. C'est quoi que le spécial pour un coût de 441 000? Après le dire. Après le dire. Ouais. Euh, dans le fond, on a beaucoup d'aménagements qui fait partie de ça. Là. Fait que là, ça va être une, une vraie patinoire. Ça ne ressemblera pas à qu ce qu'on a présentement là, dans le parc juste à côté d'ici. Ça va être vraiment avec la, avec la dalle. Euh, les, le, le pourtour, tout l'aménagement. Euh, euh, de, 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 euh, que l'on doit faire, plus il va y avoir, il me semble aussi, d'autres euh, structures, l'éclairage, l'éclairage, le plancher, le plancher du ouais. 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 En fait, ce qui se passe, ça peut, les, les, les chiffres peuvent surprendre, mais ce qui se passe, c'est que c'est la réalité post-pandémique des, des, des travaux. Là. Je vous dirais que si on l'avait fait il y a cinq ans, on aurait vu... Euh, la, la, la moitié est en, probablement encore moins. Là, fait que les, les, les coûts peuvent paraître plus élevés, mais 
on peut voir que les soumissions sont tous au même, à peu près au même niveau. Là. Donc, euh, ouais. J'ai une autre question euh, concernant le euh, tri Oui. Euh, il y a un montant de tirette de 16 344. Ouais. Quel était le montant original qu'on a à payer durant l'année? C'est 4 000 dollars. 4 000? La cotisation annuelle régulière. Il y avait tout d'autres coûts pour ça, non? non. Est-ce que c'était prévu d'avoir une cotisation supplémentaire? C'était prévu dans les, dans les contrats, mais ce n'était pas applicable. Il y avait toujours pas. cette possibilité-là de l'appliquer. C'est la oui. deuxième fois seulement depuis qu'on est membre de Tricentry qu'on doit payer une cotisation extraordinaire. La première était de combien? Plusieurs années, je suis en mesure de répondre. C'est une pièce, tu vas payer 4 000. Euh, combien c'est de municipalités qui font partie? Vous avez parlé de certaines oui. coops, c'est ça? Il euh, y a beaucoup de municipalités qui font partie de Tricentry. Oui, J'ai oui. le chiffre 70 en tête, là, mais c'est. Ah, c'est pas vous, c'est un merci de Papineau. Ah, non, non, non. non, non, non. C'est à la grandeur du Québec, ils ont environ. Euh, ils ont quoi? Assez, si pas plus de centres de tri, etc., à leur, à leur actif. C'est très beau. Question. Oh, alors, non, euh, ouais, euh, Allez-y. Euh. Je pensais que je une question. Dans le moment, on revient de finances. C'est toujours relié avec les questions. Tu veux que je me lève? Ça pas assez fort. Ben, 8,5, on est pour le cas de contrat de construction de patinoire. On parlait de. 440 000 mm -hmm. C'est quoi le pourcentage qui est en subvention, le pourcentage qui est en règlement d'empreinte? Question 1, question 2. Ça, ça fait partie d'un projet global avec le patron pour les jeux d'eau. Mm -hmm. Donc, encore le même ratio, le projet au final, on vise à peu près quel investissement et c'est quoi le pourcentage en règlement d'empreinte et le pourcentage en subvention. Donc, le, la subvention, c'était de 262 000 mm -hmm. euh, qu'on a, qu a reçu donc, le, euh, du fédéral. Donc, euh, à 4, là, on y va avec 440 000, mm -hmm. euh, fait qu'on a, on a à peu près un tiers de, du projet qui est subventionné. Ça répond à votre question, Mme Sullivan? Le fonds de subvention, mais le projet global avec les jeux le, La première partie du euh, projet, je ne crois pas euh, qu'on avait reçu de subvention. Non, on l'a payé. On a, eu, le ben, on a eu des subventions. Est-ce que les, les ouvrants, il y avait une partie de subvention dedans? C'était là-dedans. OK, bon. Euh, donc, mais jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a, on a combien de dépensés juste dans le projet? On peut revenir tout à l'heure. Je n'ai pas les chiffres devant moi, Mme Sullivan. On pourrait vous revenir avec, avec ces détails à la prochaine séance. Un modo, un million? On est à peu, moi, je dirais plus en, dans, les, dans les environs de 700 000, si je me rappelle, là, euh, qui ont été dépensés jusqu'à présent. Moi, que... Je ne veux pas trop m'avancer. Je préfère vous dire. Je préfère vous dire. Euh, ouais, je préfère vous, euh, je préfère qu'on remette okay. euh, une séance ultérieure, euh, à la prochaine séance, en fond, pour les réponses avec euh, l'heure juste sur les montants dépensés pour ce jeune parc. Oui. oui. On a-tu les moyens de payer ça? Euh, euh, répétez votre question, s'il vous plaît. En fait, pouvez-vous présenter? On a-tu les moyens de se payer cela, cette glace -là? Sans, sans augmenter encore les taxes. Y a-tu vu une étude, vous avez consulté, euh, où on, on pousse les projets, puis qui arrivera, ce qui arrivera? Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a les moyens sans augmenter les taxes? Non, ils vont en règlement d'emprunt. C'est sûr que ça va avoir un. un C'est sûr qu'on va tous payer pour ce parc, mais moi, je suis d'avis qu'on va tous aussi en bénéficier. Euh, ça va être, je pense, très intéressant d'avoir un, un parc accessible à tous, central, avec des, euh, avec des activités modernes, euh, tu sais, disponibles pour tous. On s'entend que la glace qui est la, la patinoire qu'on avait, c'était pas, disons, la, la plus intéressante. Fait qu'on va vraiment moderniser nos établissements. Ça nous donne aussi un beau terrain de jeu pour la suite des choses, c'est-à-dire qu'on peut vraiment utiliser ce, ce, cette air. Euh, de divertissement là pour euh, occuper nos jeunes, faire des, des activités comme là on avait vraiment, il y a les écoles qui en profitent, il y a les, les camps de jour, fait qu'il faut penser quand même qu'en petite municipalité rurale, euh, occuper 
et avoir des activités à proximité, euh, c'est quand même très important. Euh, que le, ça prévoit, euh, par exemple, les patinoires, c'est des projets qui vont toucher, par exemple, les adolescents, fait, qui souvent sont, ils ont, ont peu d'activités, donc on, donc on s'en va euh, leur donner des choses à faire de constructif ou leur donner des opportunités tout simplement de se rencontrer. Euh, donc, quelque chose qui, à Patinoville, était, on n'a pas de part centrale, donc on, on mise un peu euh, là-dessus. Oui, bien, est-ce qu'on a les moyens? Euh, oui, c'est sûr que moi, je pense que le, 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 Mais si les parents sont prêts à payer, on va... Oui. Bien, est-ce que... Est -ce que je ne ouais, sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a des commentaires à faire par rapport à ça. Ouais, on a... On a enlevé le, le, on a enlevé le patinoir, on a formé le patinoir, ça fait 10 ans. Euh, dans, tout, dans, tout, ouais, dans, le, dans tout le village, il y a une petite patinoire en quelque part. Que, euh, il n'est pas au nom, Saint-André, non. Euh, euh, Montebello, Turso, euh, Plaisance. Nous, on avait une petite patinoire, puis on servait, on essayait de faire de la glace, on s'en servait deux semaines, on s'en est servi deux semaines, on est passé, si on venait à lui de le faire. <coughs> Puis, c'est pas juste la patinoire, il va y avoir du pickball, il va y avoir euh, les, les, euh, les spectacles, il va y avoir tout. On va l'emmener, on, on va centraliser notre parc, dans le fond, qui va s'en aller là. Puis l'école aussi investit dans les jeux, ils ont mis 100 000 cette ouais. année, l'année prochaine, ils, ils veulent la remettre dans les 100 000. On va centraliser notre parc au complet. Moi, je trouve ça important pour la population, une population grandissante, mais je pense qu'il va falloir essayer de faire quelque chose pour eux. Parce que je ne suis pas intéressé à envoyer des jeunes partout dans le village, ils s'assisent aux lumières, ils s'assisent n'importe où. Si on peut les centraliser, puis s'occupe aussi, ben, je pense que c est, c est, on améliore notre village, puis on n'a pas toutes sortes de, de, de choses qui se passent aussi. Là, on regarde ça dans d'autres villages, ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas grand-chose non plus pour les activités, pour les... Ça y est, au les moins, le cru et puis il y a quelque chose pour eux. Mais plus qu'on va en avoir, je pense que plus ça va être meilleur pour notre village. Mm -hmm. Mais c'est ma position. Oui. Sur le même point. Sur le même point. Oui. Je, 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 je vous mentionnez, Valérie, qu'on avait de la difficulté à conserver notre glace. Quel sera l'avantage, parce que ça s'en va sur le terrain à, à côté de l'école, c'est ouais. ça? La passe quels sont les avantages pour pouvoir protéger plus notre glace-là que sur Saint-Jean-Dac? Tous les, les autres villages, ils sont, ils sont, on a servi de glace, il y avait toutes des dalles de béton. D'autres, on est sur le sol, on ne peut pas s'en servir, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que la dalle de on béton? Était, on était à Saint-Émile, on était partout, tout le monde fonctionnait. C'est sûr qu'elle n'a pas fonctionné beaucoup l'année passée, parce que euh, la ouais. saison n'était pas bonne, mais au moins, ils sont non servis. Puis, même à l'été, on va s'en servir. C'est pas juste une saison de, de hockey ou de patinage, voilà. c'est toute la nuit. Donc, une plateforme de ciment conserve plus la glace que celle directement sur la terre. C'est ouais. ça? Ça, vous dites? Oui, c'est ça. Annie, côté. Je pense que je me suis dit, on est, il n'y a personne qui est contre la vertu, il faut occuper les jeunes, c'est sûr. Mais je pense que ce serait bon de passer le message aux maires et aux élus, etc. On a aussi des inquiétudes face à une hausse des taxes. Déjà, on en a eu une importante à, à, aux dernières taxes municipales. On a beaucoup d'inquiétudes face à ça. Fait que d'entendre un projet, un autre projet, un autre projet, 100 000 ici, 200 000, 400 000, 500 000, euh, il n'y en a pas pour moi qui est payeur de taxes. Ils sont inquiets. C'est le premier point. Deuxième point, euh, je, je, je veux faire un petit peu de pouce sur le 2.6 tricentrisque qui a rapport au recyclage, mais je vais parler un peu de compost. C'est un peu relié à l'environnement. Mm -hmm. euh, quand on a des... Bon, le compost, il passe chaque semaine, c'est fantastique. Mais si, moi, je pensais qu'on pouvait mettre deux, trois petits sacs additionnels puis les ramasser en même temps. C'est-tu le cas ou c'est pas le cas? Mmh. C'est votre bac brun, c'est vrai? Oui, c'est ça. OK. Alors, le règlement permet, quand vous mettez votre bac brun, de mettre trois sacs supplémentaires. Moi, je peux mmh. vous dire que ça fait trois, quatre fois que je le fais, il ne ramasse pas. Il est laisse là. Il est laisse là. Puis, c'est très clair. Tu sais, c'est... Fait qu'on en a du temps, tu te dis, ben là, ça ira au village, tu sais. 
Ça, c'est la première chose par rapport à ça. ça. Fait fait que ça, ça serait bien. vraiment parce que vraiment, je l'ai essayé plusieurs fois puis ils le font pas. Puis c'est pas des gros sacs. Puis une fois, c'était juste un sac. Tu sais, je dis pas qu'on a le droit à quelques sacs puis j'en mettrais dix. Ça, je pourrais comprendre mm -hmm. qu'ils ramasseraient juste le quota. Puis sont... Mais c'était pas le cas du tout. Là. Puis c'est plusieurs fois. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec les branches? Euh, Bon, si c'est la municipalité qui ramasse les branches, il faut les mettre en deux petits bundles, là, attachés, etc. Mm -hmm. Mais tu sais, quand c'est des branches plus grosses, on ne peut pas les amener chez RLS. Puis ça, j'ai parlé de ça à la dernière talente, vous étiez là. On ne peut pas les amener chez RLS. On ne peut pas les mettre pour la ville. Fait que, on peut pas les brûler. Juste, on peut pas trop les brûler parce que c'est pas bon pour l'environnement. On ne sait plus quoi faire avec. Fait que je ne sais pas c'est vrai quoi la solution, mais on n'a pas de solution par rapport à ça. Quand on parle de branches, mettons, de 400 pouces ou... Euh, et on en a parlé à Daniel Pallard, le maire a dit qu'il allait réfléchir à ça, mais on n'a toujours pas de nouvelles par rapport à ça. Puis dernier point, euh, Nathalie Charrette, les terrains sur lesquels elle veut faire planter ses arbres, c'est son terrain personnel qu'elle veut mettre ça? C'est où qu'elle veut faire ça? C'est la commission scolaire. Ça va être les étudiants, il y a des serres pour le projet de l'école dans ces dans ces. Elle veut planter ses arbres dans ce coin-là. Mais ce n'est pas elle, c'est la municipalité. Elle, elle a le terrain qui appartient à la commission scolaire. Elle, elle a un programme avec des enfants des légers déficits ou des En horticulture. Puis aménagement paysager, une formation qui se fait présentement. OK. C'est ce que je comprends. Puis que Nathalie est prête à comme, développer ou discuter avec la municipalité de planter des arbres et des arbustes et tout ça qui vont servir éventuellement à nos berges, nos rives et tout ça. Et aussi à un moment donné pour démontrer. Puis en même temps, ça permet à ses élèves. De, de continuer leur formation. Fait qu'ils bloquent là pour les mettre comme une pépinière à, pour vrai. éventuellement les mettre ailleurs. Exactement, c'est ça. C'est tout, merci. Nicole Bochard, je vais faire un commentaire sur les quand même jeux d'eau. Moi, je fais partie de la génération qui est vieux, mais si on pose la question aux plus jeunes, ils sont bien contents. Il faut penser à ceux qui poussent en arrière de nous autres. Et c'est des projets qui avaient déjà été prévus depuis plusieurs années. Et la pandémie a fait que ça l'a retardé et ça coûte plus cher. Exactement. Il faut penser à vos jeunes qui poussent. Exactement. Puis si on attend, ben, ça ne sera pas moins longtemps. expandu, puis on va juste en profiter pour moins longtemps aussi. C est, c est, euh, puis on a pensé aux plus vieux, les pit tanks, mais éventuellement, c'est le début, là, on, peut, on peut voir, ça va s'améliorer, ça, ça va être éventuellement tout bien confortable. C'est pour ça que tu veux, si tu n'es plus capable de te lier, oui, oui, oui. c'est ça le problème. Mm -hmm. C'est déjà le problème. On est à ouais. qu'on n'est pas contenu. C'est juste comment on peut démontrer qu'on est capable de se payer ces choses-là. On mm -hmm. peut revenir à la prochaine assemblée, que, combien que ça coûte, ça ouais. va coûter. Personne. Mais ça, 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 ça projet là, parce qu'il est compté, c'est compté du truc. On ne va pas vous dire combien ça va coûter de parler. Parce que ouais. si, si on regarde on le centre municipal qui est comme 2 millions, on a, on a fait ça là, qui est 430 000. Après ça, il y a un toit qui va être sur le gelou qui a coûté 46 000 piastres pour un gelou, un couvert en, en béton. Il n'est même pas là, mais c'est 46 000 piastres. Ça nous coûte 9 000 piastres pour des bains en plastique recyclé quand tu sens plus sans dire, dit qu'on soit plastique et plus de vente. Et puis ça coûte 6 000 piastres pour 6 dalles de bâton dans la terre. Ouais. Fait que 6 dalles de bâton à 6 000 pour deux tables de pique-nique à 9 000, là, et puis tout ça marche pas, là. C'est parce que là, il y a beaucoup de chèques de cul, là. On disait que c'est parti, c'est comme, ça part. On paye. À la fin de l'année, on va se faire annoncer. Ouais, la fonte de terre, c'est 7 000 piastres de plus encore. C'est ça, le mobilier urbain, c'est sûr qu'il faut investir dans quelque chose de qualité si on veut que ça dure. Fait que, on peut acheter des, euh, des tables beaucoup moins chères, mais c'est que ça va falloir les remplacer puis les remplacer. Puis c'est pas, pas ça. Ben, là, on quoi, parle 25 ans, tu vas les remplacer. 20 ans, ben, des tables à 4 000, 9 000 pour deux tables. Oui, fait que si on va. Tu as les quatre tables puis quatre bains. Tu comprends? On dit deux, là, je dis deux, on dit quatre, quatre, deux, quatre, tables, deux, 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 puis on, était, bien, on, on a demandé un peu partout okay. que c'est que ça, ça revenait, puis c'était la, la meilleure qualité. Puis on veut suivre nos parcs, et si on veut mettre la, les mêmes, la même qualité qu'on a mis dans nos autres parcs, on a oui, fait la démonstration au Québec municipal, il a accroché tout. On a mis une là, vous allez voir, puis depuis le temps qu'on l'a mis, il n'y a rien qui a été brisé, c'est en cours. Hein. Je pense que ça va à peine de payer, d'avoir de la qualité et de garder les autres C'est parce que tant que c'est en bois, le, le, le problème avec ça, c'est parce qu'il soit couteau n'importe quoi, il est gris de il est brûle, il est détruit, c'est quand même. Avec ça, c'est comme 
le test avait été fait au Quai municipal, c'est là qu'il y avait eu plusieurs tables préalablement. Je sais pas <coughs> Il y a des tables en bois, des bancs en bois, puis ils ont tout été. Et puis, là, comme c'est pas, c'est pas des tables, c'est que c'est. Ouais, on, on ajoute, puis on ajoute, on fait ça, puis ça, puis de là, l'aqueduc, pour mettre l'argent là-dedans, puis pour mettre l'argent ici, puis mettre l'argent là-dedans. Ben, à un moment donné, mais c'est bien haut, là, mais ça, c'est plus à coup de 10 000, là. Ouais. On parle des affaires de 300, 400, 500 000. Ce qu'on essaie de le dépenser au-dessus de 650 000, hein, comme dépense dans la, la, la ville. 600 000. Mais là, on est dans. On est quoi? 2000 personnes, Michel? 2500 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 personnes, de ne pas monter les taxes, de ne pas faire d'investissement, mais on se retrouve aujourd'hui avec euh, beaucoup d'infrastructures désuets. Moi, j'aurais aimé que les, certains de nos prédécesseurs fassent des investissements peut-être autrement pour qu'on, qu'on soit un peu plus à jour. Fait que nous, l'administration, ben, le, 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 dans le fond, les conseillers ici présents font des choix de, d'investir dans le village. Pas, pas juste d'investir pour maintenir les choses, mais de, de, de les mettre à niveau et de les améliorer pour qu'on, qu'on puisse vraiment être fier. Oui, mais on comprend ça, on a 1500 par année. Euh, vous permettrez de douter. On va tout faire le même va... l'année prochaine, l'autre année. Et quand on va faire ça, c'est des villes, ça sera pas long. Fait qu'on va, ben on va pas, en fait, c'est, c'est, pas, on, c'est pas notre intention de tomber à 10 000 euh, personnes dans Papineauville, là, nos, on n'est pas, euh, on n'a pas le, 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 le périmètre urbain ne permettrait pas euh, de, 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 d'ouvrir ben, longtemps. Ben, 5 000, 4 000, c'est... c'est... Ouais, peut-être euh, éventuellement, mais tu sais, dans le fond, on, on tombe en, en, en saison du budget, là. Fait que dans le fond, on arrive à la fin de notre année euh, financière qui se termine le, le 31 décembre, puis après déjà, fait que dans le fond, dans les prochains mois, le conseil se, se penche sur le budget. Fait que ça, c'est, ça va être à jour, fait qu'on va avoir les finances dans les prochains mois, dans les prochaines séances, on va en parler, on va en parler beaucoup. Euh, c'est sûr que si euh, on, on, on a voté les projets, c'est que nous, on, on pense qu'on a le, le, les, les capacités de le faire. Euh, l'augmentation de taxes, vous vous rappelez que ça a été fait parce qu'on on a quand même une évaluation de rôle qui est faite aux trois ans, donc on est tombé vraiment dans une année, euh, euh, ouais, là où est-ce que ça, il y a eu un gros jump, on le sait, la pandémie, ça, ça, ça a chamboulé, ça, ça a bien des choses, fait que là, c'est pour trois ans, donc on ne s'attendrait pas nécessairement à ce qu'il y ait des, 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 dans le fond, des, des aussi gros jump que cette année. Euh, parce qu'on a investi. Puis là, on, on va aussi remettre, tu sais, dire que, par exemple, le 400 000 qu'on emprunte pour la patinoire, on le met sur quand même, on fait un, un règlement d'emprunt. Fait que c'est un petit peu comme prendre des hypothèques. On, on va repayer ça c'est sur, sur quand même une longue période de temps là, qui permet d'amortir finalement les, les coûts associés à ce, ce genre de projet-là. Euh, donc, on vous revient avec des chiffres. Euh, oui, là-dessus. Euh, M. Hébert, ensuite Mme Sullivan. Ouais. Bon, je ne suis pas contre l'investissement, mais à ce moment-là, il faut aller chercher des revenus aussi pour compenser les investissements qu'on fait. Tout ça, il ne faut pas oublier ça, ce, ce contexte-là non plus. Moi, je veux revenir sur la patinoire. Là, on parle de 440 000, une subvention, on a mentionné de 220 000. Mm-hmm. Du fédéral ou provincial? Du fédéral. Provincial, mais Non. Est-ce que vous avez eu de, fait des recherches auprès de, ou des ententes, essayer d'avoir des ententes avec la commission scolaire? Pas comme ça, scolaire, mais le centre euh, scolaire. Le centre de service scolaire. Euh, scolaire maintenant. Oui, euh, Pour avoir une partie, parce que les étudiants vont bien s'en servir de ce patinoire-là. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu des démarches faites auprès de, du centre scolaire? On, pour, pour, c'était pour la patinoire, non. Mais pour les, les jeux. Les jeux à côté. À, à côté, oui, on a eu des ententes. Puis oui, on a pu acheter des jeux, puis on n'avait pas de place pour les installer. On les a installés chez eux. Mais les autres aussi ont investi pour avoir plus de jeux. On a déplacé pour avoir une plus grande euh, mm. sortie. Euh, Donc, pour l'entente est là-bas? Oui, l'entente était très bonne. bonne. Elle était une chose. Oui, une chose en tente, oui. C'est comme euh, le tennis. Là. On a une belle entente aussi. Il est à Presse-Fer, puis c'est débuté, le tennis est chute. Oui, c'est ça. 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 Oui, c'est
C'est qu'on a des, on, les partenariats se font, euh, alors on, on a une belle communication avec le centre de services euh, scolaire euh, parce qu'on a des terrains à, adjacents Bien et des, des intérêts communs. Donc, on, euh, donc, on, donc on, se, on, on, se, on se parle et on entre en partenariat régulièrement Merci. avec eux. Le, ouais. Madame Solézan. C'est juste un complément avec la présentation que vous allez faire avec les chiffres. Ça va être important, je pense, de souligner que le travail que Patrick fait en recherche de subventions. Certainement. Parce que c'est énorme. Donc, le coût a peut-être l'air important, mais il y a une bonne partie qui est en subvention. Mm -hmm. Puis, peut-être ajouter à ça le trou de fréquentation. Parce qu'il y avait des proposés, il y avait des étudiants qui étaient là quand même cet été, mm -hmm. qui pouvaient peut-être témoigner un peu de l'utilisation de trous de fréquentation. Ouais. Oui, merci. Définitivement, là, euh, pour, euh, pour valider, dans le fond, euh, la raison d'être de ces, ce type d'investissement. Madame Gauthier, Papineauville, secteur Est. Euh, pour changer de sujet, <rire> au point 1.8, je voudrais juste que vous me confirmiez, vous avez parlé du bilan de l'eau potable, l'installation. Est-ce que l'installation des compteurs d'eau dans les maisons privées a commencé? Et, et quand ça va commencer, est-ce qu'on va être avisé? Parce que, que je sache, c'est dans les maisons privées, on n'est pas toujours à la maison. Alors... Donc, on, on, euh, on est en train de se pencher là-dessus. On, euh, on va aller éventuellement, probablement, à l'appel d'offres pour un contracteur qui va être mandaté pour faire l'installation. Mais tous les détails de tout ça euh, restent encore à être déterminés. On se penche là-dessus dans les prochains mois. Fait qu'on va pouvoir vous revenir, mais c'est certain que vous allez être informé. Euh, de, de, du moment où est-ce que ça, ça va se passer. J'avais pu comprendre que c'était commencé. C'est commencé au, au point de, au niveau des commerces. Oui. L'autre petit et des, point. Et des nouvelles maisons. Et des nouvelles maisons. Fait qu'il y a un, un okay. certain. Euh, okay. ouais. Le petit point très, très rapide, le point 6.3, j'en avais discuté, j'avais souligné lors de la dernière réunion municipale. Euh, les termes de vos. quand vous invitez les gens, ce n'est pas toujours clair. Euh, je serais surprise de savoir, il y a combien de personnes ici qui savent qu'est-ce que c'est qu'un PP, c'est moi. Ouais. Et vous nous envoyez ça, ce n'est pas un reproche, hein, mais vous nous envoyez ça rapidement. Pour vous autres, c'est du quotidien, vous travaillez avec ça. Est-ce que ce serait possible, comme dans un livre, mettre un petit astérix à côté du PP, c'est moi, et faire un petit rappel, juste définir une fois de temps en temps. Parce que là, j'ai vu sur le site Internet de la municipalité que vous avez euh, un appel, en tout cas pour une rencontre, et euh, pépé, c'est moi. Là, je dis, bon, OK, ouais. qu'est-ce que le pépé, c'est moi? <rire> bon, et ben, je vous l'avez expliqué l'autre jour, mais vous autres, vous travaillez avec ça régulièrement, puis nous, on voit ce terme-là une fois par mois. Puis certains qui ne suivent pas les réunions tout le temps, c'est une fois. Euh, l'autre chose, c'est la dernière chose, euh, point 2, point 4. Je m'excuse, je trouve que vous avez passé très rapidement, vous l'avez lu, mais il n'y a pas eu d'explication. Je n'ai pas voulu vous interrompre. Là. Euh, re refinancement du règlement d'emprunt 2017-012 au montant de 74 000 autorisation d'appliquer un capital provenant de règlement d'emprunt fermé. Ça a été lu, vous avez dit accepter l'unanimité, mais on n'a pas eu d'explication. Je pense que c'est possible. Oui, c'est un, un jonglage financier. Dans le fond, des, des règlements d'emprunt, on en a un qui s'est terminé, il restait une balance, on demande l'autorisation euh, de l'emprunter. C'est comme, je oh, euh, donne l'exemple que ce, ce soir, on s'est donné l'autorisation d'aller en règlement d'emprunt pour 440 000. On va le payer au, dans, dans, dans un certain temps, éventuellement, si ça se ferme, euh, puis il reste des fonds, ben, nous, on l'a appliqué pour un projet spécifique. C'est chaque résolution, quand on, quand on emprunte des fonds, c'est pour un projet spécifique. Si il nous reste des fonds, mais qui ont pas, dans le fond, on les a pas nécessairement eu besoin dans ce projet-là, on doit absolument faire une autre résolution pour pouvoir les appliquer ailleurs. Et c'est vraiment juste un, un okay. jonglage financier euh, qui, qui nous permet de, de faire arriver nos, nos livres. Euh, ouais, J'espère que ça, okay. ça répond bien à votre question. Pas une nouvelle emprunt, non, non. Okay. non. Okay. c'est vraiment juste euh, ouais, l'arithmétique euh, euh, interne pour. Euh, c'est juste une remarque. Pourquoi vous nous présentez des dépenses? Il y en a des conseillers qui présentent avec taxes et d'autres pas de taxes. C'est une bonne question. Je peux... <rire> <rire> moi, <j 'ai... rire> en fait, c'est que si on, moi, j'ai l'impression que chaque euh, beaucoup de ces de, 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 
des chiffres qui nous sont amenés viennent de différents euh, de, 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 de employés qui ont tendance, qui, tu sais, qui vont euh, faire ça. Ouais. Mais on sait c'est quoi les taxes, fait qu'on va pour les chiffres. Ça veut tu dire qu'on ne fait pas les taxes? <rire> <rire> ils, vont, ils vont être ajoutés à la fin de tous. De, 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 de il, y a, il y a une partie qui nous est revenue pareil. Oui, ouais, exactement. C'est vrai. Il y a une partie qui nous revient. Là. Mais c'est vrai qu'on pourrait, je, je suis d'accord avec vous, qu'on pourrait soit avoir tout avec taxes ou tout sans taxes pour unaniser ça. Euh, je suis d'accord avec vous. Ouais, euh, oui. C'est pas une demande. Ah oui. C'est une question. Je pense qu'on avait résumé les questions du public ce soir. Il y aurait deux choses importantes à retenir. C'est arrivez-nous avec des chiffres, pas de, pas de la bande de projet. On sait que c'est important. Arrivez-nous avec des chiffres, la bande. Et deuxièmement, vulgariser un petit peu plus. Euh, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas passer d'ici 4 heures, j'en conviens. Mais sincèrement, je dirais que 50 des points, on ne comprend pas ce que que vous dites, euh, vous lisez tout ça, mais on ne sait pas, chaque numéro de ta chaque numéro aussi. C'est un jargon, il faudrait, faudrait comme, euh, vulgariser après que vous présentez un point. Oui, bien, j'ai tenté de le faire euh, un peu, si on ouais, parle ouais, de ouais, des finances, ouais. en fait, il y a beaucoup des, de, de ce qu'on fait qui est, qui est une obligation par la loi, tout simplement, que l'on doit publiquement approuver, euh, les, les, mm -hmm. comme dans le fond, c'est que là, on, on, pour la tenue de livre, là, on doit simplement dire que oui, tel chèque à tel chèque ont été dépensés pour tel montant, ça doit absolument être euh, dans, dans, dans mais est-ce que c'est vraiment… Euh, pertinent de donner beaucoup plus de détails par rapport à ça. Euh, C'est ça. ça fait il, y a, il y a beaucoup de choses qui, qui reviennent euh, à, à, qui, sont, qui, sont, une obligation. qui sont une obligation tout simplement de, de, de passer à travers ça. Euh, J'ai tenté ce soir de vous en donner un peu de contexte euh, pour certains euh, des items, mais je, je note par exemple que si vous en voulez plus, euh, c'est sûr qu'on va pouvoir vous en donner plus. Aussi, euh, je suis consciente qu que je ne veux pas nécessairement faire une, euh, une rencontre qui va durer trois heures non plus, là. Euh, fait que, euh, en termes de temps, mais si euh, fait on, on, on pourra ajuster là, dans, à l'avenir en termes de, du montant d'informations qu'on qu vous donne, mais d'où le lieu d'être finalement des périodes de questions. Parce que moi, je pourrais passer euh, cinq minutes à vous expliquer un sujet, mais si ça ne vous, vous intéresse pas, euh, dans le fond, c'est un peu une perte de temps pour tout le monde. Fait que, ce que, que j'ai tenté de faire pendant la réunion, c'est de vous donner un petit aperçu de presque tous les points qui étaient, qui, euh, que je trouvais pertinents. Mais, les périodes de questions, c'est ce qu'on fait. On approfondit, dans le fond, les sujets qui sont vous intéressent. Okay. Monsieur Prévost. Prévost. J'ai une petite question qui me chicote. C'est, on parlait tantôt du 127 de Henri Bourassa, le projet de 218 de. de Je n'ai oui. rien contre, mettons, le. Ça grossit, ça vient. Mais mettons, on a sorti du village anciennement la Haine, il y a eu beaucoup de, de construction. Nos, nos infrastructures de, pour l'aqueduc, la, les égouts, les usines d'épuration, es tu capable de supporter tout ça? Ou... Euh, ça a été conçu il y a bien des années. Oui, fait que dans le fond, la, la réponse, c'est euh, oui. On a, on a fait beaucoup de travail. Comme vous savez, on, on, on était, on est encore, on, le, le moratoire est, des, est à veille de, de tomber dans le fond sur la construction. Il se trouve que ce, ce projet-là est dans un, dans un secteur où est-ce que les installations pour. Euh, au euh, égout était déjà existant. Ce n'est pas des nouvelles euh, installations, c'est beaucoup plus de portes, mais pendant les dernières années, il y a beaucoup de, 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 dans le fond, de pertes dans, euh, dans notre système qui a été colmaté, des problèmes qui ont été réglés. Par exemple, on a déconnecté beaucoup des, des gens qui avaient leur euh, euh, les gouttières reliées dans le fond, euh, aux, au réseau. Qui pas, ça, ça a été débranché. Ça, ça redonne du jus. On a, on a travaillé, on a eu des, euh, dans, pour des ingénieurs qui sont venus faire des euh, différents rapports, on a évalué euh, le, nos capacités, etc. Fait il y a eu une, énormément d'améliorations juste en faisant des, des changements mineurs. Euh, donc, euh, oui, parce que dans le fond, pour, euh, euh, pour ce projet-là, on est en Papineauville, on est en mesure, oui, de, de, de l'absorber de recevoir ce, ce projet-là, puis on espère euh, continuer nos modifications pour qu'on puisse dans le futur continuer de réouvrir, dans le fond, euh, la, la, la possibilité de faire de, de l'agrandissement euh, dans le restant du permanent urbain. Okay. Répondre à votre question, oui? Okay. <coughs> 
avec plaisir. Autre question? Je ne sais pas de question. Je ne sais pas de question. Donc, euh, je vais vous laisser en ligne. Je pense qu'on est tous d'accord. Merci. Merci.